Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos I am going to notify you. Click the bell button and click the bell button. அடுத்து பதனா தேசிய கிராம சுயாட்சி ஏக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கத்தை வந்து நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து தொடங்கி வச்சிருக்காங்க இது எங்க தொடங்கியிருக்காங்க மத்திய பிரதேசத்துல உள்ள மாண்ட்லா அப்படிங்கிற ஒரு மாவட்டத்துல தொடங்கப்பட்டிருக்கு தேசிய கிராம சுயாட்சி இயக்கம் அப்படிங்கிறது அடுத்து பாதுகாப்பு இந்திய மாநாடு அப்படிங்கிற மாநாடு செக்யூர் இந்தியா கான்கிளேவ் அப்படிங்கிற மாநாடு புது டெல்லியில நடந்திருக்கு அடுத்து இந்தியாவோட சிறந்த பஞ்சாயத்தா எந்த மாநில பஞ்சாயத்து வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் சோ மேற்கு வங்க மாநிலத்தை சேர்ந்த திகம் பர்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராம பஞ்சாயத்து தான் வந்து இந்தியாவுடைய சிறந்த பஞ்சாயத்து சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியாவோட சிறந்த பஞ்சாயத்து வந்து திகம் பர்பூர் அப்படிங்கிற கிராம பஞ்சாயத்து இது மேற்கு வங்காள மாவட்டத்துல உள்ள மாநிலத்துல உள்ளது அடுத்து உத்தரகாண்ட் மாநிலத்துல வந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடி வந்து கடனுதவி வழங்குறதுக்காக ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அப்படிங்கிற பேங்க் வந்து முடிவு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து கடன் உதவி வழங்குறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா உத்தரகாண்ட் மாநிலத்துல வந்து கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பை வந்து மேம்படுத்துறதுக்காக ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடி வந்து கடனுதவி வழங்கியிருக்காங்க அடுத்து பகல் நேரத்தில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் புதுப்பிக்க வல்ல எரிசக்தியை பயன்படுத்தக்கூடிய இந்தியாவிலேயே முதல் பொலிவுறும் நகரமாக வந்து டையூ வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ டையூ அண்ட் டாமன் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதில் டையுங்கிற நகரம் மட்டும் வந்து பகல் நேரத்தில் ஃபுல்லாகவே எரிசக்தி புதுப்பிக்க வல்ல அதாவது திருப்பி ரீயூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எரிசக்தியை பயன்படுத்தக்கூடிய முதல் பொலிவுறும் நகரம் டையூ சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து உலக மலேரியா தினம் வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி அஞ்சு வந்து அனுசரிக்கப்படுது இதோட இந்த வருடத்தையும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெடி டு பீட் மலேரியா அப்படிங்கிறதா சோ ரெடி டு பீட் மலேரியாங்கிறதா இந்த வருட மலேரியா தினத்தோட தீம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஷாகர் குவாச் அப்படிங்கிறது வந்து கடலோர பாதுகாப்பு பயிற்சி சோ இது வந்து கேரளால நடந்திருக்கு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு ஷாகர் கவாச் அப்படிங்கிறது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது அந்த ஆண்டுக்கான சாகுபடி காலத்துக்கு சனலுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை வந்து குவிண்டாலுக்கு மூவாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாயா வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுத்திருக்காங்க மத்திய அரசு சோ ஞாபகம் வச்சுக்காங்க சனலுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை குவிண்டாலுக்கு எவ்வளவு உயர்த்திருக்காங்கன்னா ரூபாய் மூவாயிரத்தி எழுநூறு உயர்த்தி கொடுத்திருக்காங்க அடுத்து உன்னத பாரத அபியான் டூ அப்படிங்கிற திட்டம் வந்து எந்த அமைச்சகம் வந்து இந்த திட்டத்தை வெளியிட்டிருக்காங்கன்னா மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் தான் வந்து உன்னத பாரத அபியான் ரெண்டா டூ அப்படிங்கிற திட்டத்தை வெளியிட்டிருக்காங்க அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தோட ஐந்தாவது பட்டியலின் கீழே வந்து ராஜஸ்தானில் பட்டியலிடப்பட்ட பகுதிகளை அறிவிக்கிறதா மத்திய அரசு ஒப்புதல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து எந்த சட் எந்த பட்டியல் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே முக்கியம் ஐந்தாவது பட்டியலின் கீழே ராஜஸ்தானோ பட்டியல் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள பட்டியலிடப்பட்ட பகுதிகளை அறிவிக்கிறாங்க அடுத்து தேசிய குறுவை மாநாடு பாத்தீங்கன்னா புதுடெல்லி இது வரைக்கும் பார்த்தா ரெண்டு மூணு மாநாடு வந்து ஃபுல்லாவே நியூ டெல்லியில தான் நடந்திருக்கு அடுத்து இன்கிரெடிபிள் இந்தியா அப்படிங்கிறதுல தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி மெய்நிகர் உண்மை விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பிளேஸ வந்து நம்ம நேரடியா போய் பார்க்காம நம்ம என்ன பண்ணலாம் வீடியோ மூலமாவே அந்த பிளேஸ போய் பாக்குறதா அந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிறது மெய்நிகர் உண்மை அப்படிங்கிறது சோ இதுக்கான ஒரு காணொலிய வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க யாரு வெளியிட்டிருக்காங்கன்னா சுற்றுலா அமைச்சகம் வெளியிட்டிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து உலக பத்திரிகை சுதந்திர அட்டவணையில இந்தியா நூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது இடத்தை பிரிச்சிருக்கு உலக பத்திரிகை சுதந்திர அட்டவணையில அடுத்து உலக அறிவுசார் சொத்துரிமை உலக அறிவுசார் சொத்துரிமை தினம் வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு வந்து அனுசரிக்கப்படுது வேர்ல்டு இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட தீம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பவரிங் சேஞ்ச் உமன் இன் இன்னோவேஷன் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி பவரிங் சேஞ்ச் இன் உமன் சேஞ்ச் உமன் இன் இன்னோவேஷன் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறதா உலக அறிவுசார் சொத்துரிமை தினத்தோட தீம் இந்த வருட தீம் அடுத்து நித்தி ஆயோக் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அட்டல் அட்டல் புதிய இந்தியா சவால் திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வந்து நித்தி ஆயோக் வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ இது இந்த திட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா புத்தாக்க கண்டுபிடிப்பு மற்றும் தீர்வுகளுக்கு ரூபாய் ஒரு கோடி வரை மானியம் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அட்டல் புதிய இந்தியா சவால் திட்டம் எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னா புத்தாக்க புதுசு ஏதாவது கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்ல ஏதாவது புதிய தீர்வுகள் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அதை மேம்படுத்துறதுக்காக ரூபாய் ஒரு கோடி வரை வந்து மானியம் வழங்கப்படும் அப்படிங்கிறதா இந்த திட்டம் ஸோ இதை வெளியிட்டது
ஆர்கியோஃப்ரோமா அப்படிங்கிறது ஸோ இது மும்பையில் நடந்திருக்கு அடுத்து பன்னாட்டு வான் போக்குவரத்து சங்கமான ஐஏடிஏ அப்படிங்கிறது வந்து விஸ்தாரா நிறுவனத்தோட இணைஞ்சிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ விஸ்தாரா நிறுவனம் இணைஞ்சிருக்காங்க பன்னாட்டு வான் போக்குவரத்து சங்கம் விஸ்தாரா நிறுவனத்தோட இணைஞ்சிருக்கு அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசு அமைப்புகளோட ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் யாரோட ஃபேஸ்புக் பக்கம் வந்து முதலிடத்தில் இருக்குன்னா உத்தரப்பிரதேச முதல்வரோட ஃபேஸ்புக் பக்கம் தான் முதலிடத்தில் இருக்கு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரலில் வந்து சர்வதேச நாணய நிதியத்தோட உலக பொருளாதார கண்ணோட்ட அறிக்கையின்படி நம்ம பொருளாதார ரீதியில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்குன்னா ஆறாவது இடத்துல இருக்கு ஸோ பொருளாதார ரீதியால இந்தியா வந்து ஆறாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களுக்கான முதல் சர்வதேச மாநாடு டெல்லியில் நடந்திருக்கு ஸோ இதுவரை மற்றும் மத்திய வங்கி ஆளுநர்களோட முதல் கூட்டத்தில் வந்து நம்ம இந்திய பிரதிநிதியா யாரு கலந்துகிட்டாங்க அடுத்து அஜித் தோவல் குழு எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னா பாதுகாப்பு படைக்கான விரிவான திட்டமிடுதலுக்கு உதவக்கூடிய குழு தான் வந்து அஜித் தோவல் குழு அடுத்து உலக புவி தினம் அப்படிங்கிற தினம் வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கொண்டாடப்படுது இதோட தீம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷத்தை முடிவு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது உலக புவி தினத்தோட தீம் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இந்திய சூப்பர் கோப்பை கால்பந்து போட்டியில யாரு வின் பண்ணிருக்காங்கன்னா பெங்களூர் எஃப்சி ஸோ உலக சாரி இந்திய சூப்பர் கோப்பை கால்பந்துல பெங்களூர் எஃப்சி தான் வந்து வின் பண்ணிருக்காங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஃபிபா எஃப்ஐபிஏ ஃபிபா கூடைப்பந்து உலக கோப்பை போட்டிக்கான அதிகாரப்பூர்வ சின்னமா வந்து எது நிர்ணயிக்கப்பட்டுக்குன்னா சன் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் கனாக்கலின் மகன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்னம் தான் வந்து அதிகாரப்பூர்வமா வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க ஃபிபாவோட கூடைப்பந்து உலக கோப்பை போட்டிக்கான சின்னம் வந்து சன் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் அடுத்து மாநில மாவீரர்கள் அதாவது தங்களோட மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவீரர்களுக்காக மரியாதை செலுத்தும் விதமா ஒரு தினம் வந்து கொண்டாடப்படுது அந்த தினத்துக்கு பேர் வந்து கொஞ்சம் தினம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து மணிப்பூர் மாநிலம் வந்து கொண்டாடுறாங்க ஸோ மணிப்பூர்ல தான் கொஞ்சம் தினம் அப்படிங்கிற தினம் வந்து கொண்டாடப்படுது அடுத்து உலக படைப்பாற்றல் மற்றும் புத்தாக்க தினம் வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி அனுசரிக்கப்படுது அடுத்து இந்தியாலேயே முதன் முறையா நூறு பில்லியன் டாலர் சந்தை மூலதனம் பெற்ற ஒரே நிறுவனம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டிசிஎஸ் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்ட்வேர் கம்பெனி இந்தியாவோட முதல் முறையா டாலர் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் மில்லியன் கூட இல்ல பில்லியன் டாலர் சந்தை மூலதனம் பெற்ற நிறுவனம் அடுத்து சிவில் சர்வீஸ் டே குடிமை பணிகள் தினம்னு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி கொண்டாடப்படுது சிவில் சர்வீஸ் டே அடுத்து ரஷ்யாவில் நடைபெற்ற உலகளாவிய நட்புக்கான கால்பந்து கால்பந்து எஃப் ஃபோர் எஃப்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃபார் ஃபுட்பால் அப்படிங்கிறது எஃப் ஃபோர் எஃப் ஸோ இதில் இந்திய பிரதிநிதியாக இந்தியாவை சேர்ந்து இரண்டு குழந்தைகள் பன்னிரெண்டு வயது குழந்தைகள் வந்து பங்கேற்றுக்காங்க சிறுவர்கள் பங்கேற்றுக்காங்க அவர் யார்னா சூர்யா வருகுதி ருத்ரேஷ் கவுட்னோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு குழந்தைகள் வந்து இந்திய பிரதிநிதியா பங்கேற்றுக்காங்க அடுத்து தேசிய பஞ்சாயத்து தினம் வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி நாலுல கொண்டாடப்படுது அடுத்து உலக புத்தக மற்றும் பதிப்புரிமை நாள் வேர்ல்ட் புக் அண்ட் காபிரைட் டேங்க வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி மூணு ஸோ இதை அடுத்தடுத்து அப்படியே படிச்சுக்கோங்க அடுத்து மத்திய பிரதேசத்துல கிராமப்புற சாலைகளை கட்டமைக்கிறதுக்காக மேம்படுத்துறதுக்காக உலக உலக வங்கியிடம் வேர்ல்டு பேங்க்ல இருந்து எவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்காங்கன்னா இருநூத்தி பத்து மில்லியன் டாலர் டாலர் ஸோ இருநூத்தி பத்து மில்லியன் டாலர் வந்து கடன் உதவி வாங்கியிருக்காங்க யாருன்னா மத்திய பிரதேச மாநில அரசு ஸோ இந்தியாவோட இந்தியா வெஸ்ட் வைஸ் பேடன் அப்படிங்கிற மாநாடு இந்தியா வைஸ் பேடன் மாநாடு வந்து நம்ம இந்தியாவில் தான் நடந்திருக்கு ஏப்ரல் பதினாறுல இருந்து பதினேழு வரைக்கும் அடுத்து வந்து சர்வதேச நாணய நிதியம் அப்படின்னு சொல்ல போகக்கூடிய ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷனல் முன்னேட்டரி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்வதேச நாணய நிதியம் ஸோ இவங்க வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இந்தியாவோட வளர்ச்சி விகிதம் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கடிச்சிருக்காங்க அது வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் பெர்சன்டேஜா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து உலக பாரம்பரிய தினம் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் டே வந்து ஏப்ரல் பதினெட்டு கொண்டாடப்படுது இந்த வருட வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் தினம் அந்த தினத்தோட தீம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெரிட்டேஜ் ஃபார் ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறதா தீம் ஏப்ரல் 
அடுத்து பாத்தீங்கன்னா குஜராத் மாநிலத்துல போலீஸ் படைக்குன்னு சொல்லி காவலர் படைக்குன்னு சொல்லி ஒரு தனியான டிஜிட்டல் தளம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதோட பேர் வந்து பாக்கெட் காப் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது சோ இது வந்து குஜராத் மாநிலத்துல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அடுத்து சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ உள்ள அமைச்சர்களோட குழு குழு சந்திப்பு வந்து எங்க நடந்திருக்கு அப்படின்னா அசாம்ல உள்ள ஹவுகாத்தில சோ வந்து சாலைய வந்து சாலைய வந்து நம்ம சாலை நெடுஞ்சாலைகள் எல்லாம் காக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ காத்தி அப்படின்னா கவு காத்திங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்து போஷான் அபியான் திட்டம் முன்ன போன மந்தி நான் வந்து போஷான் அபியான் திட்டம் வந்து ஏற்கனவே ராஜஸ்தான்ல ஜுன்ஜுனு அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் போஷான்னா என்ன போஷாக்கு சோ ஊட்டச்சத்து குறைபாட வந்து நீக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான திட்டம் தான் இந்த போஷான் அபியான் திட்டம் சோ இதுக்காக அந்த திட்டத்துல இருக்கக்கூடிய தேசிய குழுவோட முதல் சந்திப்பு வந்து டெல்லியில நடந்திருக்கு சோ போன மாதம் ராஜஸ்தான்ல தான் வந்து இந்த திட்டம் வந்து தொடங்கப்பட்டுச்சு ராஜஸ்தான் ஜுன்ஜுனு அப்படிங்கிற இடத்துல தொடங்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாசா இருக்காங்க இல்லையா சோ அவங்க வந்து டிஇஎஸ்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய விண்கலத்தை விண்ல ஏவி இருக்காங்க சோ இந்த விண்கலத்தை எதுக்காக ஏவி இருக்காங்க அப்படின்னா பூமியை மாதிரி வேற ஏதாவது கிரகம் இருக்கா அப்படிங்கறத கண்டறியறதுக்காக டிஇஎஸ்எஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விண்கலத்தை ஏவி இருக்காங்க இந்த டெஸ்ட் ஓட அப்ரிவேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ் எக்ஸ்போ எக்ஸோ பிளானட் சர்வே சேட்டிலைட் சோ டிரான்சிட் எக்ஸோ பிளானட் சர்வே சேட்டிலைட் அப்படிங்கறத இந்த டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது சோ இதை நாசா வந்து அனுப்பியிருக்காங்க அடுத்து ஸ்டடி இன் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதாவது இந்தியாவில் படிங்க வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய மாணவங்களை வந்து இந்தியாவில வந்து படிக்கிறது படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கறக்காக உருவாக்கப்பட்ட திட்டம் தான் இந்த ஸ்டடி இன் இந்தியா அப்படிங்கிற திட்டம் அடுத்து நகர்ப்புற மேம்பாடு மற்றும் தொழில்நுட்ப தீர்வுகள் மற்றும் நிர்வாக சவால்கள் குறித்த மண்டல மாநாடு வந்து அகமதாபாத்ல நடந்திருக்கு அடுத்து மாற்றுத்திறனாளிகள் மாற்றுத்திறனாளியா இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கான சர்வதேச தகவல் தொழில்நுட்ப சவால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து இந்தியால தான் நடந்திருக்கு குளோபல் ஐடி சேலஞ்ச் ஃபார் யூத் வித் டிசபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கறதா இந்த இந்த நிகழ்ச்சி அடுத்து உலக கல்லீரல் தினம் பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் பத்தொன்பது சோ பதினெட்டு என்ன பார்த்தோம் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் டே பார்த்தோம் அப்புறம் தீவு சுற்றுலா விழான்னு சொல்லி அதே தேதியை தான் கொண்டாடுறாங்கன்னு பார்த்தோம் அடுத்த நாள் ஏப்ரல் பத்தொன்பதுல உலக கல்லீரல் தினம் வந்து கொண்டாடப்படுது இதோட இந்த வருட தீம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரைடிங் நியூ வேவ்ஸ் இன் லிவர் டயக்னோசிஸ் டேகிங் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கறதான் இந்த வருட தீம் ரைடிங் நியூ வேவ்ஸ் இன் லிவர் டயக்னோசிஸ் டேகிங் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அடுத்து ஐபி ஐபி சேது ஆற்றுப்பாலம் அப்படிங்கிற புதிய ஒரு ஆற்று பாலத்தை வந்து ஒடிசால இருக்கக்கூடிய சம்பல்பூர் மாவட்டத்துல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க தொடங்கியிருக்காங்க ஏற்கனவே கட்டினதை என்னது தொடங்கி வச்சிருக்காங்க இந்த ஆற்று பாலத்தை சோ இந்த இந்த ஆற்று பாலம் பாத்தீங்கன்னா ஐபி அப்படிங்கிற ஆற்றின் மேல கட்டப்பட்டது சோ அதனாலதான் இது ஐபி சேது அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இதோட நீளம் பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அளவு நீளம் இருக்கும் இந்த பாலம் இதுக்கான செலவு வந்து நூத்தி பதினேழு புள்ளி ஐம்பது கோடி அளவு செலவாயிருக்கா சோ ஒடிசா சம்பல்பூர்ல இந்த ஐபி சேது ஆற்று பாலம் வந்து திறக்கப்பட்டிருக்கு சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மத் மாஹி மணிப்பூர் அப்படிங்கிறது முதல் மணிப்பூர் மொழியில எழுத எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் அப்படிங்கிற ஒரு நூல வந்து எழுதினவர் யாருனா பாபி வாஹெங் பாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் சோ பாபி வந்து எழுதியிருக்காரு மத் மாஹி மணிப்பூர் முதல் மணிப்பூர் மொழி திரைப்படம் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியிருக்காரு அடுத்து ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி பாத்தீங்க அப்படின்னா தாராளமாக்கப்பட்ட பணம் அனுப்புதல் திட்டத்துக்கான அறிக்கை விதிமுறைகளை ஆர்பிஐ வெளியிட்டிருக்காங்க ஆர்பிஐ வந்து அதிகரிச்சிருக்காங்க என்னன்னா அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தனிநபர் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் டாலர் தான் அமெரிக்க டாலர் தான் வந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்ப முடியும் அப்படிங்கறத வந்து இவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த வருடம் வந்து சொல்லிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி கம்மியா இருந்துச்சு சோ இந்த வருடம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது லட்சம் அமெரிக்க டாலர்கள் வந்து நீங்க வெளிநாட்டுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தனி தனி நபர் அப்படிங்கறத வெளியிட்டு இருக்காங்க ஆர்பிஐ அடுத்து இந்திய மொபைல் மாநாடு வந்து நம்ம இந்தியால தான் நடந்திருக்கு புதுடெல்லியில நடந்திருக்கு அக்டோபர் அதாவது சாரி நடக்க போகுது அக்டோபர் இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து இருபத்தி ஏழுக்குள்ள நடக்க போகுது இந்திய மொபைல் மாநாடு அடுத்து ஏழாவது ஹோம் எக்ஸ்போ ஹோம் எக்ஸ்போ இந்தியா கண்காட்சி வந்து கிரேட்டர் நொய்டால நடந்திருக்கு சோ கிரேட்டர் நொய்டால ஹோம் எக்ஸ்போ டெஃப் எக்ஸ்போங்கிறது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுல நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ அதுக்கான கண்காட்சி வந்து தமிழ்நாட்டுல நடந்துச்சு இது ஹோம்
அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டினருக்கான இஎஃப்ஆர்ஆர்ஓ அப்படிங்கிற ஒரு வலையத்துல பயன்பாட்டை நம்ம இந்திய அரசு வந்து அறிமுகம் செஞ்சிருக்காங்க சோ வெளிநாட்டுல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்க வெளிநாட்டுல தங்கி இருக்கிறவங்களுக்காக இஎஃப்ஆர்ஆர்ஓ அப்படிங்கிற ஒரு வலைத்தளத்தை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த எஃப்ஆர்ஆர்ஓனா என்னன்னா ஃபாரினர்ஸ் ரீஜனல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆபீஸ் அப்படிங்கிறதா இந்த இஎஃப்ஆர்ஆர்ஓட அப்ரிவேஷன் அடுத்து இளங்கலை பட்டப்படிப்புல விருப்ப பாட தேர்வு முறையை அறிமுகம் செய்த மாநிலம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹரியானா சோ ஹரியானா தான் வந்து இளங்கலை பட்டப்படிப்புல அவங்களுக்கு பிடிச்ச பாடத்தை எடுத்து படிக்கலாம் தேர்வு எழுதலாம் அப்படிங்கறத வந்து அறிமுகம் செஞ்சிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறக்கூடிய ராணுவ தளபதிகளோட மாநாடு வந்து இந்த வருடம் புதுடெல்லியில நடந்திருக்கு ஏப்ரல் பதினாறுல நடந்திருக்கு அடுத்து சாசன் அல்ட்ரா சாசன் அல்ட்ரா மெகா மின் திட்டம் அப்படிங்கிற மின் திட்டத்தை வந்து மத்திய பிரதேசத்துல உள்ள சிங்கர் சிங்கரவுளி மாவட்டத்துல உள்ள சாசன் கிராமம் சோ அந்த பெயரை வச்சுதான் அந்த திட்டமே ஆரம்பிக்குது சோ அந்த கிராமத்துல அறிமுகம் செஞ்சிருக்காங்க சோ இந்த திட்டத்துக்காக ரிலையன்ஸ் பவர் அதாவது இந்த சாஷன் அல்ட்ரா மெகா மின் திட்டம் வந்து ரிலையன்ஸ் பவரோட துணை நிறுவனம் தான் இந்த சாஷன் அல்ட்ரா மெகா மின் திட்டத்துக்கு உதவி செஞ்சிருக்காங்க சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எந்த மாநிலம் முக்கியம் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள சிங்கரவுளி அப்படிங்கிற மாவட்டம் அடுத்து உலக ஹீமோஃபிலியா தினம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடப்படுது இது ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி கொண்டாடப்படுது உலக ஹீமோஃபிலியா தினம் அப்படின்னு சோ இந்த வருட தீம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஷேரிங் நாலேஜ் மேக் மேக்ஸ் அஸ் ஸ்ட்ராங்கர் அப்படிங்கறதா வந்து உலக ஹீமோஃபிலியா தினத்தோட தீம் சோ இந்த ஹீமோஃபிலியா வந்து எதனால ஏற்படுது அப்படின்னா வந்து எக்ஸ் குரோமோசோம் பாதிக்கப்படுறதுனால இந்த நோய் வந்து ஏற்படுது அதாவது வெட்டு காயங்கள் ஏற்படும் போது அந்த இடத்துல வந்து ரத்தம் உரையாது சோ ரத்தம் வீணாகி அவங்க வந்து இறக்க நேரிடும் சோ அந்த மாதிரியான ஒரு நோய் தான் வந்து ஹீமோஃபிலியா அப்படிங்கிற நோய் சோ எக்ஸ் குரோமோசோம் வந்து இது பாதிக்கப்படுறதுனால தான் இந்த நோய் வருது சோ இதோட தீம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷேரிங் நாலேஜ் மேக்ஸ் அ ஸ்ட்ராங்கர் அப்படிங்கிறது அடுத்து மேகாலயா மேகாலயால இயற்கை வளங்களை புதுப்பிக்கிறதுக்கான ஒரு திட்டமா வந்து உருவாக்கி திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த திட்டத்துக்காக நம்ம இந்தியா வந்து வேர்ல்டு பேங்க்ல இருந்து கடன் வாங்கியிருக்காங்க சோ எவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்காங்கன்னா நாப்பத்தி எட்டு மில்லியன் டாலர் அளவு வாங்கியிருக்காங்க எதுக்காகனா மேகாலயா மேகாலயாவோட இயற்கை வளங்களை புதுப்பிக்கிறதுக்காக இந்த கடன் வாங்கியிருக்காங்க அடுத்து சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் ஏற்றுமதியாளர்களுக்காக எஃப்ஐஇஓ குளோபல் லிங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு டிஜிட்டல் தளம் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு டிஜிட்டல் தளங்கள் பார்த்தோம் சோ ஒவ்வொன்றையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதுக்காக அப்படின்னு இது வந்து எஃப்ஐஇஓ குளோபல் லிங்கருங்கிறது எதுக்காகனா சிறு குறு நடுத்தர தொழில் ஏற்றுமதியாளர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட தளம் இந்த எஃப்ஐஓங்கிறதோட அப்ரிவேஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஃப் இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறதா ஆஃப் இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறத எஃப்ஐஓட விரிவாக்கம்